everyone. 안녕하세요. Kids Times 아하의 저단리 선생님입니다. 자, 오늘 제목을 보니까 카우보이 같은 그런 느낌의 분이 이제 riding a horse 하고 있는데요. Cabinet member or cowboy라고 했습니다. 카비넷 멤버야 아니면 카우보이야 라는 건데 우리 카비넷이라는 거는 이제 정부의 그 내각을 얘기를 하죠. 무슨 장관, 무슨 장관, 무슨 장관 이런 사람들을 카비넷 멤버라고 하는데요. 뭐 장관이야 아니면 뭐 무슨 카우보이야 라는 제목으로 해석할 수 있겠죠. On his first day on the job, 자 근무 첫날이 되겠습니다. Uh, you, the new U.S. Interior Secretary Ryan Zink showed up dressed as a cowboy. 근무 첫날 이제 임명을 받고 출근하는 첫날에 새 이제 임명된 미국의 Interior Secretary. Secretary라는 건 우리가 이제 비서라고도 하지만 사실은 어디 무슨 부 장관할 때 쓰죠. Interior라는 거는 안을 얘기하는 거죠. 그래서 보통 내무부 혹은 그냥 줄여서 내무장관이라고 하겠습니다. 라이언 징케 장관이 나타나는데요. 근무 첫날 카우보이와 같은 복장을 하고 나타났습니다. He wore a cowboy hat, boots and jeans and rode a horse through the streets of Washington DC. 자, 워싱턴 DC 미국의 정책 수도죠. 그 워싱턴 DC의 거리에 우리로 생각하면 장관이 이제 출근을 하는데 말을 타고 그죠 청바지를 입고 그 다음에 어, 어, 진을 입고 데님을 입고 부츠 신고 카우보이 모자를 어, 착용한 것이죠. Uh, escorted by U.S. Park Police. 그래서 이제 미국 그이 Park Police의 호의를 받으면서 공원 그 경찰관들의 훈련을 어, 호의를 받으면서 출근했습니다. More than 350 federal employees greeted him. 자, 그 내무부 장관이 왔으니까요. 350명의 그 연방 직원들이 되겠죠. 공무원들이 인사를 했고요. 넘는 사람들이 나와서 Then an employee from the Bureau of Indian Affairs played a hand drum. 그리고 이제 인디안 어페어 그 국이 되겠죠. 인디안 사무국의 한 직원은 핸드 드럼을 연주해 주었습니다. Zinke later tweeted, 나중에 이제 이 장관이 트위트를 날렸는데요. Humbled by the warm welcome and interior this morning. 오늘 아침에 내무부 그 부서 사람들의 아주 따뜻한 환영에 내 마음이 참 이렇게 겸손해지고 너무나 감사했다. 이런 이제 트위터를 남겼다고 합니다. 자, 우리 관련된 문제 한번 풀어볼까요? Scramble 된 단어를 unscramble 해서 문장을 만들어 보겠습니다. 그의 작업의 첫날, 즉 출근 첫날이 되겠죠. 직업 일자리를 이제 취직을 했으니까요. 장관으로. So on his first day on the job, new U.S. Interior Secretary Ryan Zink showed up dressed as a cowboy. 자 어떠한 것으로서 이 문체로 등장했습니다. 이렇게 되겠죠. 나중에 오늘 아침 내무부 따뜻한 환영에 내 마음이 겸손해지고 더 열심히 하겠다는 생각을 트위터에 올렸습니다. 트위터에 올렸다는 건 동사 그냥 트위트를 바로 쓰면 되죠. So Zinc later tweeted, 그 다음에 인용문이 됐죠. Humbled by the warm welcome at interior this morning. Okay, the last one 볼까요? She is riding a horse. Number B, a blank is holding two guns. 자, 총을 질수 있는 agent, 주어, 행위하는 사람 나와야 되겠죠? 자, 그럴 만한 주어는 cowboy가 되겠네요. a cowboy, a cowboy 한 사람이 두 개의 총을 손에 들고 있었다. 라는 의미가 되겠죠. Okay, that is all for today. I'll see you next time. Bye bye.